गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर एट द फर्स्ट एम्पायर एंड अशोका लेट स्टार्ट विद द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स फर्स्ट वन इज धम्मा प्रकृत फॉर्म ऑफ द संस्कृत वर्ड धर्मा धर्म जिसको संस्कृत में हम धर्म बोलते हैं धर्मा बोलते हैं उसी का एक प्रायवाची शब्द है धम्मा नेक्स्ट इज धम्मा महामत्राज स्पेशल ऑफिसर्स अंडर अशोका टू लुक इन टू द मॉरल ऑफ द जनरल पब्लिक एंड कंडक्ट ऑफ द स्टेट ऑफिशियल्स ये ऐसे ऑफिसर्स थे हाई रैंक रैंकर के जो ऑफिसर्स हैं उन्हें महामत्राज बोला जाता था और ये ऑफिसर्स का काम क्या होता था कि जो भी नॉर्मल पीपल हैं जो आम आदमी हैं आम जनता है उनकी जो देखरेख और उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए इनको अपॉइंट किया जाता था लास्ट इज़ एडिक्ट एन ऑर्डर और कमांड ऑफिशियली प्रोक्लेम्ड एक तरह का ऑर्डर या फिर कोई आदेश देना एक प्रोक्लेम्ड uh, यानी कि घोषणा uh, कर देना उसको तो उसको बोलेंगे हम एडिक्ट सो so, स्टार्ट करते हैं आप चैप्टर तो बेसिकली नाम से पता चल रहा है कि ये चैप्टर जो है फर्स्ट एम्पायर यानी कि पहला जो साम्राज्य बना था वो किस तरह से बनाया गया था और अशोका के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे द फर्स्ट टॉपिक वी हैव अलेक्जेंड्रा इन्वेजन थ्री ट्वेंटी सिक्स बी सी ई वी हैव रेड अबाउट द रूलर्स ऑफ मगध इन द लास्ट चैप्टर इन द फोर्थ सेंचुरी बी सी ई अलेक्जेंडर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्करर्स ऑफ द वर्ल्ड अटैक्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया अलेक्जेंडर मार्च फ्रॉम मेसिडोनिया इन ग्रीस टू नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया कॉन्करिंग ऑल द कंट्रीज ऑन हिज वे हिज कैंपेन लास्टेड टू ईयर्स द मोस्ट फेमस ऑफ हिज बेटल वॉज पोरस और पोरू हुज किंगडम ले बिटवीन द रिवर झेलम एंड द चेनम ही इज सेट टू हैव रिटर्न द किंगडम टू पोरस आफ्टर डिफीटिंग हिम Alexander was unable to continue his march towards the east as his soldiers refused to go on they were probably tired after fighting over 10 years or else they have heard about the great army of nandas who were ruling magadh before leaving he appointed governors to look after the conquered territories ab alexander kya kaun tha sikandar jisko aap sikandar ke naam se jante ho to sikandar ने क्या किया था कि फोर्थ सेंचुरी में सिकंदर जो है वो सारे विश्व को जीतता हुआ इंडिया की तरफ बढ़ रहा था और उसने नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर अटैक किया और ये अटैक किस टाइम पे हुआ जब अलेक्जेंडर जो है वो ग्रीस से आ रहे थे ग्रीस को जीतते हुए आ रहे थे ग्रीस में एक मेसिडोनिया नाम की जगह है जिनको वो कॉन्कर करके जीत रहे थे और सारी कंट्रीज़ को वो जीतते हुए आ रहे थे अपनी आर्मी के साथ इसी दौरान इस वहाँ से निकलते निकलते उन्हें दो साल लग गए और जो उनकी सबसे फेमस जो युद्ध रहा है वो किसके साथ रहा है पोरस के साथ कि वो और पोरस कहाँ पे था ये झेलम और चेनम नदी के बीच में एक साम्राज्य पड़ता था जिसको जहाँ पे पोरस लोग रहते थे पोरू रहते थे और उनके साथ उनका युद्ध हुआ था और इस युद्ध में अलेक्जेंडर ने जीतने के बावजूद भी जो पोरस का साम्राज्य है वो उनको वापस कर दिया था और उसके बाद अलेक्जेंडर ने क्या कहा कि अब हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ बढ़ेंगे और इस पर अटैक करेंगे लेकिन जो उसके सोल्जर थे जो आर्मी थी साथ में सिकंदर के उन्होंने आगे जाने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि हम बहुत थक चुके हैं क्योंकि पिछले दस सालों से हम इन्हीं युद्ध में लगे हुए हैं इसलिए हम आगे नहीं जाएंगे तो अलेक्जेंडर जो था जो सिकंदर था वो भी वहाँ से चला गया लेकिन जाने से पहले उसने क्या किया उसने कुछ गवर्नर्स को अपॉइंट कर दिया अपनी जो सीमाएं थी जो 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 उसने जीत रखी थी ताकि वहाँ वहाँ की देखरेख हो सके नेक्स्ट टॉपिक इज द मोरिया रूल द नंदास वर रूलिंग मगध वेन अलेक्जेंडर अटैक्ट इंडिया द रूल हैड बिकम अनपॉपुलर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दर वीकनेस अ यंग मैन नेम्ड चंद्र गुप्ता सक्सीड इन ओवर थ्रोइंग दैम एंड फाउंडिंग अ न्यू डेनेस्टी कॉल द मोरिया डेनेस्टी ही वॉज गाइडेड एंड असिस्टेड इन दिस बाई अश्रूड एंड इंटेलिजेंट ब्राह्मण कौटिल्या और चाणक्या द मोरिया एम्पायर वॉज द फर्स्ट एम्पायर इन इंडियन हिस्ट्री द Mudra Raksha a classical play contains information about the methods Chandra Gupta adopted to make his army and how he planned the revolution to overthrow the Nandas ab Maurya rule kaise aaya Maurya ka raj jo hai wo India par kaise aaya to ek story iski form mein main aapko samjhaungi to usi mein aap samjhenge ise to kya hota hai ki jab Maurya se pehle Magadh ka raja tha Nanda Nanda rule chal raha tha Nanda dynasty chal rahi thi to us time Magadh ka raj hua karta tha तो अलेक्जेंडर ने इंडिया पर अटैक किया तो उसके कारण जो मगध है मगध डेनेस्टी है वो काफ़ी ज़्यादा अनपॉपुलर हो गई और वीक पड़ने लगी इसी वीकनेस का फ़ायदा उठाते हुए एक चंद्रगुप्त नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी एक नई डेनेस्टी बनाई मोरे डेनेस्टी और उनका जो मगध में जो नंदा डेनेस्टी चल रही थी उसको उखाड़ के फेंक दिया और अपना नया साम्राज्य वहाँ पर शुरू किया और ये पहला एक 
फर्स्ट एम्पायर था जो कि पूरे इंडिया में एक ही राजा था इसमें कोई भी अलग अलग तरीके से काम नहीं किया जाता था जैसे कि अब इंडिया में हो रहा है अब आप देख रहे हो कि एक ही प्राइम मिनिस्टर होता है वो सारे इंडिया को कंट्रोल कर रहा है तो उस टाइम पे ये एक पहला ऐसा साम्राज्य था जो कि चंद्रगुप्ता जी द्वारा चलाया जाता था पूरे इंडिया को और इस इस चीज़ को पूरा करने में इनका साथ किसने दिया था एक इंटेलिजेंट ब्राह्मण थे वो हिंदू ब्राह्मण थे जिनका नाम था चाणक्य और उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है ये एक बहुत इंटेलिजेंट ब्राह्मण थे आज भी आप देखते हो मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल के लिस्ट अगर हो तो उसमें चाणक्य सॉरी हाँ जी चाणक्य जी का नाम आता है उनके कुछ मेथड से कुछ तरीके थे इसको जीतने के काफ़ी प्लानिंग करी थी ताकि वो नंदा को हरा सकें और अपना एक साम्राज्य बना सकें तो उन्होंने जो प्लानिंग करी जो मेथड्स अपनाए उन सब की डिटेल्स उनकी इन्फॉर्मेशन एक प्ले से मिलती है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इंडिया रिटर्न बाय मैगस्थनीज एंड अर्थशास्त्र बाय कटिल्या आर द टू ग्रेट हिस्टोरिकल सोर्सेज दैट हैड विविड एन ऑथेंटिक अकाउंट ऑन द रीज ऑफ चंद्रगुप्त अब हिस्ट्री के बारे में दो चीज़ों से पता चलता है हमें दो सोर्सेज ऐसे हैं एक तो इंडिका बुक है और एक अर्थशास्त्र बुक है इन दोनों बुक से हमें पुरानी हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है तो जो इंडिका है वो किसके द्वारा लिखी गई थी मैगस्थनीस के जी द्वारा और अर्थशास्त्र लिखी गई थी कौटिल्य के द्वारा यानी यानी कि चाणक्य जी के द्वारा लिखी गई थी पहले हम पढ़ेंगे इंडिका के बारे में सेलुकस सेंट मेगेस्थनीज एज इज एम्बेसडर टू द मोर्य कोर्ट एट पाटलिपुत्र मेगेस्थनीज एक्सटेंसिवली टूड द मोर्य एम्पायर एंड रॉट डाउन हिज एक्सपीरियंस इन इंडिका थ्रू द ओरिजिनल बुक इज नॉट अवेलेबल इट हैज बिन कॉटेड बाय अ नंबर ऑफ फॉरन स्कॉलर्स ऑफ हिस्स टाइम फॉर एग्जाम्पल प्लाइनी पिट्रैच एरियन स्ट्राबो एसेट्रा इन दीज अकाउंट्स चंद्रगुप्ता हैज बिन रेफर टू एज अ सेंद्रा कोर्ट्स दीज अकाउंट्स कंटेन अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन चंद्रगुप्ता एम्पायर ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी मैगस्थनीस जी के द्वारा और ये क्यों लिखी गई थी तो होता क्या है एक सेलुकस नाम का आदमी है जो मैगस्थनीस को इंडिया में भेजता है पाटलिपुत्र में वो क्यों भेजता है कि आप वहाँ पे जो मौर्य एम्पायर खड़ा हुआ है उसको देखो वहाँ पे क्या उसका एक्सपीरियंस करना है आपको तो जब वो वहाँ पे जाता है इंडिया में आता है जो मैगस्थनीस वो जब देखता है सारा मौर्य एम्पायर तो वो सारा एक्सपीरियंस जो है इंडिका एक बुक है उसमें लिख देता है लेकिन ये ओरिजिनल बुक अवेलेबल नहीं है लेकिन इस बुक को कोट किया गया था काफ़ी सारे बड़े बड़े विद्वान लोगों की लोगों के द्वारा उनके नाम दिए गए हैं प्लिनी पैट्रच एरियन स्ट्रैबो इनके द्वारा इस बुक को जो है कन्वर्ट किया गया था लेकिन ओरिजिनल बुक अभी भी नहीं है तो उन वो सारे चीज़ों के बारे में बताते हैं कि वहाँ पे सोशल इकोनॉमिक कैसा था पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी चंद्रगुप्त के अंपायर में किस तरह से एक सिस्टमेटिक वे में काम हुआ करता था नेक्स्ट जो बुक है वो है अर्थशास्त्र चाणक्य और कौटिल्या वॉज गाइड एंड मेंटर ऑफ चंद्रगुप्ता ही वॉज अ वाइस एंड श्रोड ब्राह्मण ही रॉट अर्थशास्त्र विच इज अ ट्रिटाइज ऑन एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स एंड मिलिट्री सिस्टम ऑफ दोज टाइम्स बिसाइड इट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द इवेंट्स एंड सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दोज टाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू बुक्स द हिस्ट्री ऑफ मोर एट टाइम्स कैन बी रिकन्स्ट्रक्टेड अब जो अर्थशास्त्र है वो किसके द्वारा लिखी गई थी चाणक्य जी के द्वारा लिखी गई थी यानी कि कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी ये कौन थे ये चंद्रगुप्ता जी के मेंटर थे यानी कि ये उनकी गाइडेंस उनको गाइड करते थे कि अब तुमको ये करना है अब ये करना है तो उनकी गाइडेंस के साथ ही चंद्रगुप्ता जी हैं वो मौर्य एम्पायर के राजा बन पाए थे ये एक ब्राह्मण थे और इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी जिसमें उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पॉलिटिक्स के बारे में मिल्ट्री के जो मैथड्स हैं यानी कि आर्मी में आर्मी को किस तरह से बनाया जाए कैसे उनकी रिक्रूटमेंट की जाए वो सारे तरीके जो हैं इन्होंने अपनी बुक में लिखे हुए थे और इसके अलावा उन्होंने उस टाइम पर जो जिस तरह की कंडीशंस थी वास्तविक कंडीशंस थी इकोनॉमिक और जो इवेंट्स थे उनका उनको भी एक्सप्लेन किया है और इन दो बुक्स के बारे में इन दो बुक्स के थ्रू हमें जानकारी मिलती है कि मौर्य टाइम पे किस तरह का समय था और किस तरह के लोग थे और कैसा वहाँ पर आ, काम किया जाता था कैसे वो मौर्य एम्पायर चल रहा था 